բարև ձեզ։ Առաջինի եթերում անրամաստեն են տաղավարում ձեզ հետ է դավիտ Ստեպանյանը։ Այսօրվա իմ եթերը ես կսկսեմ մի նորության վերլությությունից, Մակի արդարադատության միջազգային դատարանը հումվարի 11-ին սկսել է իսրայելի դեմ հարավ ավրիկյան հանրապետության հայցի շուրջ լսումները, կապված գազայի հատվածում ծեղասպանության մասին կոնվենցիայի ենթադրյալ հայերի ծեղասպանությունը ոսմանյան կայցրության տարացքում։ Ինչով է կարևոր, ինչով եմ ես կարևորում այս նորությունը, այդ պրոցես այդ գործ ընթացը, որը հիմա գնում է մագի արդարադատության միջազգային երկրորդ համաշխարային պատերազմից հետո, հանդես է գալից, որպես այսպես ասեմ մոնոպոլիստ, գենոցիդի մոնոպոլիստ։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ նաև շատ կարևոր է նշել, որ հանգամանքներից մեկ այդ մոծիվացիայի, ո որ մակի արդարադատության միջազգային դատարանը վերջում վերդիկտ կնդոնի աստ, որին կճանաչի իսրայելին գենոցիդալ պետություն։ Բայց հենց պաստը գոն է այն պաստը, որ իսրայելը մեղադրվում է գենոցիդի մեջ, արդեն իսկ կապու� որի մի ծայրին միշտ գրած է եղել հոլոքոստ, որով իսրայել է անընթատ մանիպուլացնում էր և ոգտագործում էր իր կաղաքականության մեջ բոլոր վերջին տաստամյակներում տարբեր երկրների հետ հարաբերություններում, այդ նույն հայցով հանդես գալ ադրպեջանի դեմ։ Ինչու մենք չենք արել դա մինչև այսօր։ Մենք ունենք բոլոր հիմքերը, որպեսի ադրպեջանին մեղադրենք գենոցիդի մեջ։ Ադրպեջանի բոլոր գործողությունները � ինչ է եթե ոչ եղել, ինչ է եթե ոչ գենոցիտ, ինչու մեր երկիրը այսպիսի կայլեր չի ձերնարկում միջազգային ասպարեզում և ինչու չի փորձում ադրբեջանի կողկը, եվ որ ասում են ադրբեջան, մենատ գծիկ դնել ու որպեսի ապացուց են, որ այն տեղ եղել է գենոցիտ և նրանց մոտ ոչ մի պան չի ստացվել։ Հիմա մենք ունենք բոլոն հիմքերը, որպեսի այդ նույնը անենք և ունենք որոշակի հաջողություններ այդ ողությա� Հիբրիդային պատերազմում սա կլինի շատ լավ գործիք, որպեսի եվ որ աշխարում ասեն ադրպեջան, կող կլինի այդ գենոցիտ բարը, երկիր, որը մեղադրվում է գենոցիդի մեջ, գենոցիտ, էտնոցիտ, ինչ է տեղե ունեցել, հարուր Վնացածը դնենք մի կոմբ, խոսկա արցախի մասին է իմ, արցախի ես վերջի մասի էտնիկական զտման, վերջի այդ մասում վերջի հա, որոր ռուսների այսպես ասաց վերասկողության տակեր, 
Եվ ոչ պեկ ոչ մի բան չէ ասվում, տպավորություն է ստեղցվում, որ այդպես էր պետք է լիներ։ Ինչն է խանգարում Հայաստանին, ադերբեջանին տանել միջասկային դահատարան և հայց ներկայացնել։ Եվ սնորից եմ ասում, եթե � Ալիևի լեզուն կկարճացնի և կկարճացնի բավականին զգալի։ Մենք ունենք Ալիևի հետ անձամբ Ալիևի հետ շատ լուջ խնդիրներ։ Ալիևը այսոր ամբողջ ադերբեջանական պրոպագանդիստական մեկենան լծել է գործի և ինչպիսի ախորուժակները հնչեցնում, ինչն է մեզ խանգարվում ունենալով պաստեր, հետ գենոցիդը շատ կներեք տանք ալիևի գլխին, տանենք նրան դատարան, գոն է այս մի ուղությամբ, տարբեր ուղություններ կան, հրոմի ստատ որինակ նույն հարավ ավրիկյան պետությունը, հանրապետությունը, արել է որպես կաղաքական կայլ։ Եվ այս կաղաքական կայլը արդեն իսկ հաջողություն է, որ իսարայլ այսօր գտնվում է միջազգային դատարանում, որպես պատասխանող � Հաշվի չենք արնում, վերջում կճանաչվի, թե չի ճանաչվի գենոցի դալպետություն։ Բայց ծանկացած դեպքում սա մեզ համար բանակցային գործ ընթացում, այդ դժվարին բանակցային գործ ընթացում, որը մենք այսօր ո Եվ արվում եմ հիպետության հանդեպ, իսրայելի հանդեպ, որը տարիներով, տասնամյակներով մոնոպոլիզացրել է գենոցիտ հասկացությունը, սա պաստ է, ադրբեջանը իսրայել չէ, բոլոր արումներով, ադրբեջանը դիկտատորական � արցախում կատարվածը, այդ ողբերգությունը, որը կատարվել է մեր հայրենակիցների հետ, որպես մահակ, որով ալիևին մենք կարող ենք բերել ողջամտության դաշտ, այն դաշտ, որից ինքը վաղուս դուրս է մնացել, ինչ Ես չէ գիտեմ մի գուծ է կան հանգամանքներ, որոնք ես չէ գիտեմ, որոնք ինս ծանոտ չեն։ Բայց երբ, որ ես դատում եմ ունենալով հիմքում այն տեղեկատվությունը, որը կա, ես չեմ կարող գտնել այս պատասխանի, ինչում ենք դա չենք անում։